Goeie morgen gemeente, het is een voorig en een verantwoordelijkheid om u voor te staan. Baie dankie. Dankie dat jullie my toelaat en my ook ondersteun en gebed dat ons met die voorstaan en die boostaan die woord kan bring so ons kan sê, so spreek die Heere, Heere. Ek wil vir oogend nou vraag, voor ons gaan sing, ons gaan sien, die 1, 6, 4 sing, versie 1 en 2, Annika, ek wil vir jou vraag, vir jou vir ons, hoe my die kers sal aansteek, die lied wat ons gaan sing, sê, ons is almal hier te saam vergader in sy naam, en het gaan oor, ons wat beleid die Heere is hier, en die kers wat ons aansteek, is net een teken, wat jy fysies kan sien, die licht, die Heere wat gesê, ek is die licht vir die wereld, en ons is kinders van die licht, so as ons die kers aansteek, het om ons te herinner, God is hier, die inwoordig, ek gaan dan vraag, dat ons sal staan, en dan sing ons lied 164, verse 1 en verse 2,
u gerig u is die Heer u is die koning van alle konings en ook die koning oor ons leven dankie Heere om hier te mag wees as gemeente by mekaar, as broers en sisters dankie dat ons hier verenig kan word dier u gees Heere, dat daar een band van liefde tis ons is dankie Heere vir so plek Heere, ons weet ons kan die enige plek aan bid maar dankie dat ons ook een plek het waar ons saam kan aan bid as gemeente wil jy vir oogend ook kom hier Jesus en wil jy dier ons met die geest beweeg dier ons hart te beweeg dier ons gedagtes ook wat ons lerg bewis sal wees so bewis sal wees van die teenwoordigheid Amen ek gaan vraag dat voor ons na die volgende lied net al wees sit is een een vroedmoedigende lied, een lied wat ons sê, diep oor God, diep neergevoel. Jy sien, wanneer ons sê die Heere is hier teenwoordig, en ons sê ons oog is op hom gerig, dan is daar iets wat gebeur met jou binneste. Want jy sien, toe Petrus vir Jesus, besef het, hy is hier net, hierdie persoon wat hulle net roep nie, hy is God. Toe hulle die net uitgooi nie, net op, en daar so klomp vis daar in. Die eerste moment hy gedoen het, waar hy vir Jesus sien, te besef hy, hier is die mens nie, dit is God. En onmiddellik het hy gevoel, en besef, hoe nietig en klein hy is, dat hy gesê het, jyre gaan vir my al weg, ek is een sondige mens. En wat in ons so in mekaar kom, dan sê ons vir die Heere, Heere, dankie dat jy teenwoordig is, ons vir die Heere is teenwoordig, maar wanneer ons by mekaar is, dan sê het asof daar iets is, magics is, asof ons net besef God is rechtig hier en wanneer ons so is een gemeenskap van geloofige sal, as ons sê, Heere, ons is die teenwoordigheid, en ons lof sê die Heere, dan kan die mens nie anders dan so net, net een spiel het wat so opkom en sê, my Heere ek doe nie wat die leraf vir my vraag nie ek is nog nie daar waar jy wil leek moet wees nie, so as een beleid is, kom ons sing dan hierdie gedeelte, ons eindelijk vir ons, ons vroeg moedig vir die Heere en sê, Heere, diep neergeboe staan ek vir u hoorig en volsla oor onvermoe, hoe word ooit ons saak besleg.
Elisa sy antwoord was, so seker as die Heere leef en jy leef, ek sal jy nie alleen laat gaan nie. Hy is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en vir hom gevra, weet jy dat die Heere vandag jou leermeester van jou af gaan weggaan? Hy het geantwoord, ja ek weet, moet nie daarmee praat nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Heere stuur my na hierdie goed toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Heere leef en jy leef, ek sal jy nie alleen laat gaan nie. Hy het saam in hierdie goed aangekom. Die profete van hierdie goed het na Elisa toegekom en vir hom gevra, weet jy dat die Heere vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja ek weet, moet nie daar my praat nie. Elia sê toe vir hom, bly hier, want die Heere stuur my na die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Heere leef en jy leef, ek sal jy nie die leen laat gaan nie. Een vijftig taal van die profeet is achterna en het op een afstand gaan staan recht op die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, het oopgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na rechts verdeel, so dat in die twee groe grond daar deur is. Net toe in die deur is, sê Elia vir die sal, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen, voordat ek van jou weggevat word. Elisa het geantwoord, mag daar toch een dubbele deel van die gees op my kom? Toe sê Elia, dis een moeilike ding met jou vrou, as jy my sien wat ek van jou weggevat word, mag dit dan met jou gebeur, maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie. Terwijl hy gesels, gesels verder gegaan het, was daar stielike waaf van vier met perde van vier, wat hulle twee van mekaar geskui het. En Elia is in die stormwind op die jimmel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, my vader, jy was vir Israel die strijdwaar met sy ruiters. Toe Elisa nie meer vir wie ek kon sien nie, het hy sy klere gevat en het in twee stikke geskeer. Hy het die mantel wat van Elia afgeval het opgetel, en weer op die wal van Jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê, waar is die Heere, die God van Elia? Waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het het na links en na rechts verdeel, so dat hy kon deurgaan. Een baie vreemde gedeelte. Drie keer word Elisa gevraag, bly hier, drie keer, weier hy. En elke keer hoor ons dat profete vir hom sê, die dia gaan veel weggevat word. En elke keer sê, ek wil nie daarover praat, ek wil het nie hoor nie. En dan lees ons van hier die gebeurtenis, waar Elia voorstap, sy mantel oprol, die water slaan en die water verdeel. En as hy aan die ander kant kom, dan vraag Elia vir Elisa, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? en dan die gedeelte te sê, ek wil hy graag een dubbele deel van die gees moet op my wees. Iets wat moeilik is. Want hoe kom jy leef om sê, wat jy my nou vraag, so moeilike ding, maar dit is nie hy wat die gees kan gee nie, nie God. En dit is ook om my dan sê, as God het toelaat dat jy my sien opgeneem word, wanneer ek my gevat word van jou af, mag dit dan so gebeur. Maar as jy my nie gaan sien nie, dan weet jy, dit gaan nie gebeur nie. God bepaal dit. En dan lees ons dat die Lisa toe Elia opgevaar het, sy kere is kere. Nou in die Bijbelse tyd was dit die teken gewees van rouw. Die teken van eindelijk, waar ons nou vandag al praat van, jy skeer jou hart, jou hart skeer in twee. Nou daar was een letterlijke gedeelte, hulle die kere geskeer om te wees, dit is my hart wat so skeer. Want Elisa het so opgekijk na Elia, Elia was vir my geestelike vader gewees. En dan doen Elisa die vreemde ding, Hy vraag een vraag, waar is die God van Elia? Waar is hy? En hy vraag die eindste mantel wat op hom geland het, waar hy achtergebleid, rol hy weer op, en hy slaan, en hy stap, weer eens doof op die. Nou die profeet is in die ander kant, en toe hulle sien het, hy kom hier dier, net soos wat Elia soen toe gegaan het, kom Elisa met die selfde wonderteken, besef hulle, die geest van die Heer is op hom. Hy is die opvolger van Elia. Nou, as ons kyk na die lewe van Elisa, dan moet ons bykie teruggaan na 1 Konings 
Hoe zien een klomp dingen wat Elia gedoen het, en dan op een stadie was Elia so beweeg, dan stap hij bij die een plaasbasis voorbij. En dan zien hij vir Elisa, en die Heer het vir hom gewaas, hy moet vir Elisa gaan, gaan as die volgende opvolg, self nie, maar sy mantel op hom sit, om te sê, dit is eindelijk, nou in die oud tijd het ons met die doodnisbos um, toegas gebruik, wat eindelijk een teken was, van die persoon is, een kant gesit, om die woord te breng, en die mantel sit ook so iets beteken, en dan lees ons, in 1 Konings 19, Nadat hij daar vandaan al weg is, het hy vir Elisa, is nou Elia, het hy vir Elisa, sien van Safat, gesien, bezig op de ploeg met 12 spanne van 2, terwijl hij zelf bij de achterste span geloop het. Toe Elia by hom voorbij loop, gooi Elia, toe Elia by hom voorbij loop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so geloos, en achter Elia aangehaard het en gesê, laat ek gauw my pa en my ma gaan groep, dan sal ek saam met die gang. Elia antwoord op, ga nie sê wil, ek hou ons nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag twee osse en met die juk het hy die vleis gebraai en sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling gevoerd. Twaalf spanne osse. Dit sê dat Elisa uit een baie rijk familie het gekom het. En net daar toe hy hier vir hom sê, en hy gooi die mantel op hom, net daar het Elisa besluit gemaakt, ek sal gehoorzaam wees, en ek kom, ek volg, en dan vraag hy, dat hy net weer sy mense gaan groet, en net die, net die, die bande recht, en dan wil hy gaan, dan sal hy kom saam met hom, Elia sê, snaak sê, dan hy sê vir hom, ek, 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 ek hou ons nie terug nie, en dan klink die mens nou, joef, dit is half om ons kof, maar wat hy eindelijk daarmee sê is, dit is nie ek wat jou geroep het nie, God het jou geroep. So dit is een ding tussen jou en God. En dan doen Elisa snaakse ding. Hy vat twee van die osse, nou sit nie meer twaalf nie, nou sit nie maar tien span. Hy vat twee van die osse, hy slag hulle en hy vat die juk van die twee osse en hy maak daar meer die vier. En dan gee hy van haar over die vleis vir sy werksmense. En daarmee sê hy eindelijk, ek is klaar met die werk, ek kom nie terug in die werk en dan staan daar, en hy het van daar af, het hy Elia sy volgeling geword. En dan lees ons die weer van Elisa, dan lees ons aan klomgoed wat Elia doe, en dan lees ons die beskielik weer hierdie gedeelte, waar Elia en Elisa weer voor een dag kom, kom Elisa op die toneel, en dan lees ons, dat het die tyd het aangebreek, wat Elia van Elisa weggevat sal word, Nou, dit word so geskryf, asof elkeen wat dit lees, eindelijk al klaar moes geweet het van dit gaan gebeur, want dit was later op skrif gestel. Maar hier is Elisa. En hy besef, die heel tyd wat ek hier by Elia was, was dit vir een oomlik asof hy heel tyd verskrikkelijk na by die Heere was. As gevolg van die geest wat in Elia is, die heilige geest. Nou, in die oud tyd het die Heere in spesifieke mense gewerk, en het sy geest in spesifieke mense gewerk, en was sy geest nie uitgestort soos nou, dat ons allemaal toegang het door die heilige geest nie. Die heilige geest wat dan seker is gegeen, en hulle was dan die priesters en die profete, wat dan vir die Heere die werk gedoen het, namens die volk en namens die Heere. En Elia was so nie. Elisa is onmiddellik as sy opvolger, sy successer, is hy geroep, maar hy beweeg saam met Elia die heel tyd, en dan dat jou onmiddellik dink aan die verhaal van Elia en Elisa, is die selfde type verhaal wat jy krijg op tussen Mooses en Joshua. Want jy sien, by Mooses en Joshua, was Mooses die een wat die wet gekry het, die een wat die Heere geroep het, die een wat gaan om die volk uit te roep, uit die plek van slavernij, maar die een wat hulle die beloofde land invat, is Joshua. En die naam Joshua beteken, God is redding. Nou, as ons kyk na die gedeelte, dan sien ons ook, dat dit wat Mooses doen, die Heere sy geest ook na Mooses sy afsterf, ook so in Joshua werk. Want soos wat Mooses die rietsee ook kloof, 
met die Heerse kracht, wanneer hy sy staf uitstrek, en hulle droogvoets deurstap, sien ons ook, dat die Heere die hele pad met Mooses is, en die hele volk, sien ons die Heere sy teenwoordigheid, dier die dag was het een wolkolom, en s'nachts was het een vierkolom, en die Heere sê op die stadie ook vir Joshua, wees sterk, wees vastberade, en dan sien ons iets baie, baie goed, en dan wees ons die lewe van Joshua, waarin Joshua instaan, en dis wat die Heere vir Joshua sê, so lang jy lewe, sal niemand bestand wees tegen jou nie, soos ek by Mooses was, so sal ek by jou wees, ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie, wees sterk, wees vastberade, want jy moet hier die volk, die land wat besit, in die besit laat neem, wat ek met die eed, in jou voorvaders beloof het, en dan sien ons, dat hy die ark vat, en dan, die priesters voorloop, en as die voete die die Jordaan raak, dan kloof die Jordaan ook, en dan stap hulle droogvoets. Nou, hierdie gedeelte wil eindelijk vir ons dan sê, dat ons sien hier een patroon, die Heere werk dier Mooses, en van daaraf gaan hy voort met sy werk in Joshua, maar ons sien dat daar, in sy werk is daar, kan die mens eindelijk een progressie, want wat gebeur is, as ons kyk na die lewe van Elisa en Elia, Elia beteken, Yahweh is God. En Elisa sy naam beteken, God is redding. En is dit dan ook so, dat wanneer jy vir God leer ken, jy ook dan die volgende stap moet neem van, God is ook redding. En dit is waar ons dan besef, dat die Heere vir ons die aan die kruis gesterf, wat ons met nieuwe testament is. So ons lees dan van Elia en Elisa, maar Elisa doen dan iets, hy vraag vir die dubbele deel van die Heerese geest, van die geest van Elia. En ons gaan nou een bykie kyk daarna, want daar is eindelijk wat die Heere vir ons vandag wil sê, het gaan oor sy geest. Maar wanneer ons hierdie lees van Mooses wat na Joshua oorgee, Elia wat na Elisa oorgee, dan sien ons automatisch ook Jesus wat het weer oorgee aan sy besie weer die volgende gedeelte, waar die Heere gaan, en vir sy disciple sê, dat heel tyd wat hy by hulle is, het hulle hom hier by hulle, ervaar hulle vir God, ervaar hulle dis God hier teenwoordig, en is Jesus sy naam dan ook gewees, Immanuel God met ons, en dan sê die Heere vir sy volk, vir die klomp disciples, wanneer hy nou opgaan, en sê, heel dit vir hulle, ek gaan vir julle weggeneem word. Elisa sê vir julle, bly hier, maar die profeet is sê, hy gaan vir julle weggeneem word. En julle sê, ons wil dit nie hoor nie. En toe Jesus ook gesê, ek gaan vir julle weggeneem word, het sê disciples ook gesê, ons wil dit nie hoor nie. En het hulle op alle, alles probeer, om die Heere daar te hou. Selfs toe die Heere gevangene geneem word, en geen sê maar nie, kap Petrus Malga sy oor af, want het is, die Heere kan nie van ons weggevat word, hy kan nie, hy moet hier bly, Elia moet hier bly, sê Elisa, hy kan nie van ons van my weggeneem word, wat gaan van my word, want terwijl hy is, is God hier by my, en het is dit wat die verskil maak, want wanneer hy is, verpersoonlik hy vir God, en ervaar ek dier die werke, en dier dit wat hy doen, God is hier teenwoordig, en dan sê die Heere vir sy disciples, Hy sê vir sy disciples, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in jylle Judea en in Samaria, tot in die eindelike van die wereld. En so sien ons in hierdie drie verhalen, sien ons, dat die Heere elke keer beloof het, dat hy by ons sal bly. Vir Mooses, as vir Mooses wegvat, dan sê hy vir Joshua, soos wat ek by Mooses was, soos sal ek by jou wees, hou moed, moet nie bang wees nie, wees vastberade, wees sterk, ek sal by jou wees, jy het geseen wat Mooses doen, maar ek sal by jou wees, jy sal nie volk die beloofde land omvat. Vir Elisa sê hy, as Elisa dan gaan en hy vraag vir die dubbele gedeelte van die geest, en dan sê hy weer volk, wat is jy my sien weggaan, en die Heere laat het toe dat jy my sien van jou wegneem word, 
dan sal hierdie ding in jou gegeen word. En dan sien ons onmiddellik as die mantel by hom wat in die begin aan hom gegeen was, in die begin op hom gesit was, daar by die bosse. Die eindste mantel is dan die mantel wat hy kan opvat op die Jordaanslaan. En dan vraag jyre, is jy rechtig hier? Is jy rechtig by my? Wanneer op die water slaan, dan kloof die water oor en as het teken dat die Heere is hier by hom, net soos by die, maar om daaruit gevraag vir die dubbele die. Ons gaan nou ook praat daarby. Want ons sien dat die Lea vir die sê dan vraag, net oor die deur sê die Lea vir die sê, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen, voordat ek vir jou weggevind. Elisa kon enige, enige iets vir die Heere gevraag. Hy kon enige iets daar oomlik vir die Heere gevraag. En dit laat hy nie so middelig denk aan Salem. Salem moet die Heere of hom gevraag, wat die Heere moet ek vir jou gee? Wat die Heere moet ek vir jou doen? En Salem moet kon ook enige iets vir die Heere gevraag. Maar dan vraag hy, Heere, hierdie volk, wat hy vir my pa, van waar hy koning was, ek kan hy in my eie uit, oor die regeer nie ek vraag vir wijsheid. En dan sê die Heere vir hom, omdat jy wijsheid gevraad, nie vir reikdom of oor al jou vijanden moet vernietig word, maar omdat jy wijsheid gevraad, om in wijsheid te regeer, geef ook dan die rest vir jou saam met dit. En hier soos die Lisa, en die Lea vraag vir hom, wat wil jy moet ek vir jou gee, wat moet ek vir jou doen, voordat ek vir jou weggevind? Dis een oop blank check. Maar die Lisa, dit wat in jou is, dit wat ek gesien het by jou, dit is wat ek wil heen. En ek wil dit die dubbele portie van heen. Nou die dubbele portie beteken nie, hy wil twee keer soveel van dit heen nie. Wat eindig daar beteken is, dit is die stikkie wat in Deuteronomium voorkom, waar een pa, sy oudste sien, het die dubbele deel van die erfpoorsie gekry. Nou hoe dit gewerk het was, hy het nie twee keer die erfpoorsie gekry nie. Dit beteken, as die pa vijf siens gehad het, het hy sy erfporsie in 6 verdeel. En dan elke ene sy deel gekry en dan die seste deel het vir die eerste sien gegaan. En dan was die eerste sien of die oudste sien die rechtmatige opvolger van die pa en moes hy dan ook na die rest van sy broers kyk. En was hy die een wat verantwoordelik was. So wat Elisa vraag, Elisa sê, ek wil hee dat jy my soos die oudste sien sal behandel, want hy sê in die vorm, jy is vir my pa. Jy is vir my geestelike pa. En dit is ook om jou gesê, jy was werkelijk die vader van Israel. Jy was werkelijk die vader van Israel. So jy, hy vraag vol, wat kan ek vir jou doen? En jy leer, Elisa sê, mag daar toch een dubbele deel van jy gees op my kom. Elisa het besef, ek kan niks doen, sonder jy heren. Ek kan nie hier voortgaan met hierdie roeping wat ek hier al gekry het in 1 Konings 19, ek kan het nie doen as die Heere nie met my is en by my is, soos het ek by jou is nie. En hy het eindelijk vir hom gesê, weet jy, ek voel eindelijk so feilbaar, ek voel eindelijk so gering, dat ek eindelijk vir jy dit moet nog meer gewys word, dat ek die opvolger is, dat ek voel betek jy nie so nie. Wat hy eindelijk vir hom sê is, ek wil so graag hee, ek voel amper dubbel, so minderwaardig en min om hierdie taak op te vat. En uiteindelik sê jy, heren, ek het nodig dat jy rechtig hard in my leer en diep in my leven moet werk om hierdie taak op te vrug. Joshua, die heren vir hom beloof, ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees soos dit by Mooses was. En vir Elisa, toe hy vraag vir die dubbele deel, gee die heren vir hom wat hy vraag en die Heere wees het onmiddellik vir hom, en demonstreer het vir hom, toe hy mantel het sal. Maar as ons gaan lees in die Bijbel, is het ook interessant om te sien, dat Elisa ook dan twee keer so veel wonenwerke gedoen het, soos die Heere. Twee keer. Jesus wat sy disciples dan roep, en vir hulle sê, hierdie mag wat in my gegeen is, gee dan ook vir julle. Hy sê dan op een stadion vir hulle, dit het julle my gesê doen en julle sal groter werk as dit nog doen. Ek weet
deel my mag met jylle, geet vir jylle, so dat jylle kan gaan doen wat vir jylle gesteer het. Hy sê dan vir hulle, gaan dan na al die nasies toe en maak die mens my disciples, my volgelinge. Doop hulle naam van die Vader en die Seen die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat jylle, ek jylle beveel het en onthou. Ek is by jylle al die dag tot die volleindiging van die wereld. Die Heere kom vandag na my en jou toe en hy beloof het, ek is by jou. Al voel jy hoe onmachtig, onbelangrik, al voel jy ek is nie, ek het nie, ek het nie die kracht om hierdie goed te doen nie. Ek kan nie doen wat daai ou of daai ou doen nie. Ek is nie een Elia nie. Ek is maar een ou Elisa. Die Heere roep my man, maar ek weet nie of ek die kracht kan doen nie dan sê die Heere, ek is by jou, tot die volleindiging van die wereld, ek is by jou, ek gee jou, ek roep jou, ek roep jou op jou naam, jy is myne, ek geef jou die kracht, dis ek wat dier jou sal werk. Toe die Lisa vraag vir die dubbele deel van die geest van die Lea, het die Heere vir hom gesê, ek sal by jou wees, en die is een teken dat die by jou is. Jy vraag, waar is die God van die Lea, ek is hier by jou, van die, van die man, en sien, ek is by jou. Ek sal die pad met jou stap. Vandag vraag ek en jy, Heere, is jy reg by my? Ek weet jy is by die jou. Ek weet jy is by die vrou. Ek kan dit sien. Maar jy is jy reg by my. Want het voel nie so nie. As ek na my lewe kyk, dan lyk dit ook nie so nie. Is jy reg by my? en die Heere nooi vir my en jou vandag ook uit, met die volgende woorde. In Lukas 11 vers 13 praat die Heere met sy disciples oor gebed. En dan sê hy vir hulle, dat as jylle wat sleg is, dan weet of jylle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die jimmel, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vrou. Ek en jy mag Ons mag, soos Elisa sê, Heere, Elia, ek sien die Heere is by jou. Ek soek het dubbele deel van hierdie. Ek soek ook die geest van die Heere so in my lewe. Ek en jy mag vir die Heere vraag. Die Heere nooi ons uit om vir hom te vraag, Heere, mag die geest so in my lewe leef en in my lewe werk? Mag ek dan gaan en doen wat jy vir my vraag? Jy het gesê, maak die sikkels van alle nasies. Jere, ek is nie een sender nie meer. Ek is nie een doel nie meer. Jere, ek is nie een ouderling of die haak nie meer. Jere, ek kan nie eens oor die moeder praat nie. Ek het nie die vaag moet, ek is maar net een boer. Jere, ek is een gewone persoon. Maar die Heere sê, vertrou my. Vertrou my. En gaan in die geloof en tree uit. En soms moet ons die Heere so vertrou dat ons die mantel vat en op die water slaan. Want die Lisa het nie gesê, waar is die God van die Lea? Waar is hy? Hy het nie dit gevra en daar gestaan nie. Hy het getoets. Waar is die God, wat so by Lea was? Is hy by my? Ja, hy is. Ons kan die Heere vertrouw. En die Heere nooi ons uit, vertrouw my. Ek is by jou. Jy kan tot my bid, jy kan met enige gebed na my toe kom. En wanneer ek jou roep, selfs na jou biervrou toe, of ek roep jou vir iets specifiek, vertrou my. Ek weet jy voel dat ek kan het nie doen nie. Ek weet jy voel dat en sê, Heer, ek vraag het aai nou, ek weet die geest, ek kan sien die geest werkig en veldig goed. En het ons nie in die dood ingevraag dat ons op die stadium gekom het, dat ons dink dat dit net predikante en leraars is wat die werk kan doen nie. Het ons nie in die groef verval dat ons dink dit is net hulle wat gestudeer het wat elke dag in die woord is wat die werk kan doen nie. Moe nie my vraag nie, heren. En is dit dan so dat ek sien iemand lei swaar as ek kom ek wel gaan die doom nie dat hy gaan die werk kom doen. Maar die heren roep jou. Die heren roep jou om om te stap. 
die Heere roep jou om daar te gaan, want die Heere sê, my gees is nie net vir sommiges nie, nie. my gees is nou vir al. Elke een het toegang tot die Heilige Gees, en dis ook om die Heere sê, vraag, Jesus nou eens uit en sê, vraag vir die Vader, en hy sal vir die Gees gee, vraag, hy is in die staat vir ons dink, as jy kom en vraag, Heere, ek kan nie die werk, ek is so bang, ek is so bekommer, ek is so, elke keer as ek jy opstap, en sê, Heere, hoe, dit is scary, afwees met my, en dan sê die, ek sal by jou wees, ek sal by jou wees, maar ons moet omvertel, want wanneer die Heere sê, ek sal by jou wees, kan ek die boek omstaan, en net stop, hoe gaan ek wees, hy is by my, as ek in my mond opmaak, en my gaan praat, Hoe gaan ek weet, hy is by my, as ek in die mantel vat en sla nie? Toets die Heere, en sê, hy het nie vader nie. Hy is by ieder en elk van ons. Hy is die een, wat vir jou op jou naam roep, en wat vir jou bemoedig en sê, jy is myne. Ek het jou naam in die holte van my hand gegrafeer. Jy is myne. En hy is by jou, so dat ek by jou wees tot die voleindiging van die wereld, het hy vir sy volgelinge gesê. En het was nie daar toe of nie. Op die oomlik was het toe elf, en toe later die een by. Hy was nie net vir hulle dit gesê. Hy sê dit vir jou, en hy sê dit vir my. Ek is by jou, tot die voleindiging van die wereld. So selfs al gaan jy dit die dal van doodskade mee, die Heer is by jou. Die Heer wil jou gebruik, Die Heere kan jou gebruik, maar die Heere vraag, laat my toe om jou te gebruik. Dalk met ons op een bank wees. Dalk met ons op een verskoningsneiding, hoe kom ek nie kan gaan. Dalk met ons op een moment, maar Heere, ek is nie so welsprekend soos die ene. Heere, ek is nie die dominee nie. Heere, ek kan nie vir my stie, ek is nie die dominee nie. Maar die Heere, vaag, saam met die Heere, en sê, Heere, ek gaan nou oorstap na die meervrou, wat so siek nie. Ek kan, ek kan dalk nie vaar en preek gee nie, maar Heere, ek kan uit die woord uit vaar as tykie lees. Ek kan dalk nie daar wees, en sê, ek kan nie vir jou sop of iets maak. Ek kan dalk nie daar hand vast, en as ek die die moeilike tyd gaan. Want Heere, die is ons by my. En dis wat die Lea gaan, die Lea sal gevraag, ek sien die Heere is by die Lea, en dit is, kom ek dan hier wil bly by die Lea. En Jesus het die sypels gesien, en God is hier, hier is God, hy moet hier bly, hy moet hier bly. Maar dan sê die Heere vir hulle, en vir ons, en dan was ek hier bly in die vlees, dan is ek net hier, maar jylle besef nie, ek wil gaan, so dat die heilige geest kan stuur, so dat ek oorhaal kan wees. Oorhaal. Nie net in die kerk, maar by jou huis, by jou werk op jou plaas, waar jy ook al vind, daar is ek. En my gees is altyd beskikbaar. Ek wil vir jou alles gee. En dan sê die Heere, ek gaan op jou plek gereed te maak. En ek is ook daar, sê God Jesus, en is God die Vader, en ek pleit vir ons by die naam. Hy treef ons in. En dit geef vir my waagmoed. Dit maak dat ek kan gaan, want hoe kom? van die Heere het sy geest vir my gegeen, die Heere pleit vir my, en die Heere stuur my. Wat is my verskoning dan? Met wat sy verskoning kan ek dan voor in dag kom? As die Heere my self geroep het, self bemachtig het, en nog ondersteun, binnen in dit dit toe, het ek geen verskoning. Die Heere vraag vir my en jou vandag, is jy bereid om te gaan? Is jy bereid om my te vertrouw? Is jy bereid om my te vertrouw? Ons gaan nou die 40 dae in, in volgende kwartaal. Elke roep die Heere jou, om een groepie by mekaar te roep. Elke roep die Heere jou, as een leier vir die sel groepie, vir die klein groepie. Elke jy voel dat, nie ek nie. Maar luister mooi, en toets die Heere, en hy sal jou nie in die steek laat. Hy het vir Joshua gesê, ek sal jou nie steek laat. Dit is by jou. Elisa, sla maar met jou mantel, ek is by jou. Daar gaan die woord aan op. En hulle het gesien, die ander profeet het gesien, God is by hom. God 
das pijn. So kom ons tree uit, en die mense sal ook sê, God is pijn haak, God is pijn. Nie omdat jy so goed is, maar dat jy so aan afhankelijkheid neem. Want die Lisa sy woorde, was woorde van afhankelijkheid. En ek en jy, moet ons afhankelijkheid hebben die Heere herken, en sê Heere, ek kan nie sonder nie nie, en Jesus het self gesê, ek is die ware wingerstok, Heere, die loote. Sonder my, kan jylle niks doen nie, maar met my, met my, enig iets, enig iets, kom, sluit my, Heere, jy nooi ons uit om jy te vertrouw. Jy sê ook vir ons vraag of jy ons al gegeen word. Heere, ons wil so graag met jy gees gedoop word. Heere, ons wil so graag uittree in geloof. Ons is so bang, Heere. Ons is so bang vir veilies, want ek ken myself. Ek weet dat ek nie in staat is nie, maar Heere, jy sê vir ons, dis ons nie jy nie. Dis ons nie jy wat dit doen nie. Dis ek. Toe Elisa vir Elia vraag, ek soek een dubbele deel van die geest, het Elia vir hom gesê, dis ons nie ek wat dit gee nie. Dis God. En as hy vir jou sal gee, kan niemand het vir jou wegneem. En jy het gegee. En die nooi is vandag uit, kom vraag, kom. Laat my toe, dat ek jou kan gebruik. Jy is my volgende, my disciple. En hoe gaan hy dan er een weet van my, as jy nie gaan nie? Want jyre, ons beweeg in kringe, wat ander mense nie beweeg nie. En in die kringe wat ek beweeg, wil jy my gebruik. En ons wil vandag verklaar, hier is het jyre, gebruik my. Ons wil ook sê, soos jy sa, ja, jy nie nie, hier is ek, gebruik my. Stuur my jyre, want ek vertrou nie, en ek gaan uittree in die geloof, want ek weet, jyre, jy sal ook vir my die woorde gee om te spreek, jy sal vir my die weisheid gee om dit te doen wat ek moet doen, so dat ek op die einde van die dag dit kan doen wat vir jy my roep. Jyre, ons wil in afhankelijkheid vir jy vraag, wees met ons, want jy het beloof, jy sal wees. Amen. Na wie, of waar jy, stier jy jyre jyre vandag? Luister, luister na sy stem en waag met die Heere. Mag die Heere by jou wees soos hy beloof het en mag jy gaan doen wat hy van jou vraag. Hy het aan jou sy heilige geest gegeen en jou bemachtig om dit te doen wat jy moet doen. Mag ons uitgaan van hieraf en mag jy gaan doen wat die Heere